Hello class! Kumusta kayo? Magandang araw sa lahat? I hope safe kayo at nasa mabuting kalagayan. Uh, <clears throat> medyo na-delay itong ating class konti dahil last week pa ako nagkasakit. So kahapon lang medyo gumaan pa karamdam ko. Uh, kaya ngayon ay sisikapin ko na ma-record itong first video para sa class natin. Okay? So, I hope ma-enjoy itong class na to. Uh, although, kakaiba siya dahil hindi katulad face to face. Pero somehow ako ay uh, naniniwala na ating mapag-aralan ng biopsychology at maging kabuluhan ang oras natin lahat para dito sa subject na to. Okay, so pasensya na medyo hindi ako gaanong uh, wala akong gaanong energy dahil Pagaramdam ko na kalutan ako din dami kong gamot kasi iniinom. Ah, uh, pasensya na, no? Okay, so before we proceed sa ating formal discussion, uh, let me share with you the syllabus of the subject. So, as you know, this is site 3170 or biological psychology. Uh, so this is the syllabus of the subject. Kung napapansin niyo last time kung naalala nyo pa, uh, ang syllabus ay naglalaman ng lahat ng topics na i-cover natin sa buong SEM. Okay, so ang first part ng syllabus, syempre, andyan yung university information, the mission and vision of the university, and the quality policy statement. Okay, so, ito yung mini-memorize tuwing Monday, no? nung may flag raising pa. Then, of course, the goals of arts and social sciences. And the objectives of the psychology department. Siyempre, hindi mawawala yan. Basahin nyo na lang ito, class, dahil ito ay kuha naman siya. Uh, kaya naman maintindihan, no? Kahit hindi na i-explain. The next one is the program information. So, ang BS Psychology ay na-approve siya noong September 13, 2018. Uh, mas bago ito, uh, ito compared dun sa AB Psychology. Okay. Uh, and then, program educational objectives. Pag-ibasa na lang din yan. Ang pinakamalagang gusto kong i-point out dito is yung content mismo ng syllabus or yung mga uh, topics. Okay. So, ito yung topics natin na pag-aralan. Buong SEM. Meron tayong 11 topics. So, kung nakikita sa kaliwa, week 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 11 siya dahil 11 uh, modules or chapters itong pag-uusapan natin. So, the first topic for the first week uh, will be about evolution, evolution, genetics, and experience. Then, meron tayong learning outcome dito uh, sa topic na to, and then lecture. So, ang lecture dito, Uh, recorded siya, no, no, kasama to sa uh, module na i-upload sa Google Google Classroom. So, mayroon tayong copy ng module as well as yung video ng module. Uh, pero hindi ko sure kung lahat ay magagawa ko ng video. So, sisikapin ko na magkaroon ng at, at least one video per module. Then, mayroong mga additional learning materials. So, Kasama dyan sa module yung i-upload natin ng mga uh, readings. Halimbawa, mga website, mga journal articles, at yung mga video na related sa topic. Then per module, meron tayong quiz. So, isang, isang quiz lang siguro per module. So, ito yung first topic. The second topic ay the anatomy of the nervous system. Again, meron tayong lecture readings or mga additional learning materials then quiz the third will be neural conduction and synaptic transmission meron tayong lecture ulit additional readings and quiz the fourth topic will be research methods of biopsychology then lecture then additional readings and of course quiz So, itong 1, 2, 3, 4 topics, ito yung bubuo sa first term exam.
Okay, so lahat ng questions dito sa first term exam ay magagaling sa topic 1, 2, 3, and 4. Okay. Now, topic number 5 or module number 5. Ito yung start ng second term exam. So, ang uh, first topic dyan para sa second term exam will be about learning memory and amnesia. Then, may lecture tayo. Meron tayong readings ulit. Then, syempre meron tayong quiz. Then, module 6. Topic number 6. Hunger, eating, and health. Again, may lecture. May quiz. So, uh, tandaan yung class na baka hindi ako makapagbigay ng video so ulitin ko ba kasi hahanapin nyo yung video pag wala akong na-upload ay uh, sabihin nun hindi ako nakapag-record ng video pero sisikapin ko na magkaroon ng video per module okay uh, topic number 7 hormone and sex or hormones and sex then meron tayong lecture Readings and quiz. So, itong topic 5, 6, 7. Ito ang bubuo second term exam questions. Okay? So, hanggang dito sa baba yan. Pakibasa na lang. Topic 8. Ito yung start ng final term exam. So, that will be about sleep, dreaming, and circadian rhythm. Rhythms. And also, uh, meron tayong lecture additional learning materials and quiz next topic number nine or module number nine drug addiction and the brain's reward circuit similar thing lecture additional reading materials and quiz topic number 10 biology a uh, biopsychology of stress and illness similar thing lecture and quiz the final one will be the biology, a biopsychology of psychiatric disorders. So, meron lecture, readings, and quiz. Okay? Now, so ito yung bubuo sa ating isang SEM na topic. Uh, isang SEM. Now, ito yung mga topics na i-discuss natin sa buong SEM. Now, ang question dyan ay, gaano ba kabigat ang per quiz or per activity ng uh, bawat module? Now, tingnan natin dito sa baba yung course evaluation. So, dito nagre-reflect kung gaano kabigat or ano yung weight ng grade nyo ang bawat quiz and exam. So, kung napapansin nyo, yung CO, 1, 2, 3, 4, ito yung course outcome. So, ibig sabihin, ito yung module 1. Then, ang quiz sa uh, module 1 ay merong weight na 6% sa kabuang grade ninyo. Okay? For the second module, the second quiz, 6% ulit. 6. 6. So, kung makikita niyo lahat ng quizzes ay merong 6%. Kaya, pagbutihin niyo itong quiz kasi mabigat ito. Mabigat ang weight niya, no? And then, ang first term exam ay merong 11%. Second term exam, another 11%. And the final term exam ay 12%. So, in total, meron tayong 100%. So, yun yung magiging weight ng bawat activity ng class. Okay. So, I hope na naintindihan ninyo ang syllabus para mag maging meron kayong reference. Uh, with regards doon sa ating book, doon sa reference, uh, Hindi ko alam kung kakayanan ni upload yung isang, yung buong book, no? So, try ko. Pero kung hindi naman, hanapin ninyo class sa internet. Itong kay John Pinel na book. Kasi ito yung gagamitin natin. Ito yun. So, Pinel, 2011, Biopsychology, 8th edition. So, hanapin nyo to sa internet. Um, uh, try nyo i-download. Para meron ko yung reference. Kasi maraming, ang laman kasi ng bawat module ay summary siya. So, marami pa kayong matutunan kung meron kayong book na yun. So, dapat nyo basahin. Okay? Pero try kong i-upload yung book na yun sa Google Classroom. So, yun lang. 
Um, kung meron kayong mga tanong dun sa Google Classroom na lang siguro. Okay, so, as usual, I never say goodbye, but I say, keep safe and always be happy. See you in the next video.